শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো ক্লাস 9 এর 9 10 এর আইসিটি ক্লাসের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি তো গত পর্বে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে অফিস বাটনের অফিস যে বাটন আছে এই যে এই অফিস বাটনের অধীনে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে নিউ ওপেন সেভ সেভ এজ ক্লোজ এগুলো আমি দেখিয়েছিলাম তো আশা করি তোমরা নিশ্চয়ই এগুলো প্র্যাকটিস করেছো এবং সবগুলো ভালোভাবে পারো তো আমরা আজকে নেক্সট ক্লাসে চলে আসছি সেটা হচ্ছে আমরা আজকে দেখব যে লেখালেখি সাজ সজ্জা লেখালেখি সাজ সজ্জা এই অপশনগুলোতে তো সেখানে দেখা আছে লেখা আছে ফন্ট এর স্টাইল নির্বাচন এবং এর সাইজ ও রং নির্ধারণ আমরা দেখব আজকে যে এটা লেখা লিখলে সেখানে ফন্ট কিভাবে চেঞ্জ করা হয় বিভিন্ন ফন্ট কিভাবে দেওয়া যায় এবং এর সাইজ ও রং কিভাবে নির্ধারণ করা যায় তোমাদের বইতেও সেটা অপশনগুলো দেখা দেওয়া আছে দেখো এটার নাম হচ্ছে ফন্ট স্টাইল বিভিন্ন ফন্ট কোন ফন্টে আমরা লিখব পর হচ্ছে ফন্ট সাইজ আমরা কতটুকু লিখব সেটা এখানে আছে তো চলো আমরা আগের মধ্যে মাইক্রোসফট অফিসের যে দুই হাজার সাত বাসনের এম এস ওয়ার্ড দুই হাজার সাত বাসনের যেটা আছে সেটা আমরা ওপেন করলাম তো প্রথমে আমরা দেখব ফন্ট তোমাদের দেখো ফন্টের অপশানটা হচ্ছে এই যে এখানে তোমরা যখন এই যে হোম মেনুতে ক্লিক করা অবস্থায় থাকবা তখন এখানে ফন্টের অপশানটা আসবে এখন আমরা কীভাবে ফন্ট চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখব ফন্ট চেঞ্জ করার জন্য আমরা প্রথমে এই যে লেখাটা আছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার জন্য তোমরা মাউস দিয়ে মাউস দিয়ে চেপে ধরে বাম দিকে এভাবে টান দিলেই সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা তোমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এ ক্লিক করলেও পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা তোমরা এখানে এই যে কার্সরটা রেখে এটা না হলো কার্সরে যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে অংশটা একবার জ্বলতেছে একবার নিপতে সেটা নাম হচ্ছে কার্সর তোমরা এখানে কার্সরটা রেখে কার্সরটা এখানে রেখে তোমরা শিফট কিবোর্ডে শিফট এবং কিবোর্ডে একটা ল্যাপট অ্যারো আছে সেটাতে চাপ দিলে এভাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে এভাবে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো তো সবচেয়ে সহজ হচ্ছে আমরা মাউস দিয়ে ধরে চেপ চাপ দিয়ে বাম দিকে টান দিলেই মাউস দিয়ে সিলেক্ট হয়ে যাবে অথবা তোমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এ প্রেস করলেও সেভ হয়ে যাবে মানে সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন সিলেক্ট করার পর আমরা দেখব যে ফন্ট চেঞ্জ করলে একটা লেখাটা কেমন হয় সেটার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি এখানে এই যে ফন্ট এই অপশানটাতে ফন্টে ক্লিক করলাম যে ক্লিক করার পর দেখা যাচ্ছে এখানে অনেকগুলো ফন্ট আছে আমরা দেখব এখন ফন্টগুলো কোনটা দিলে কেমন হয় সেটা আমরা দেখব দেখার জন্য আমরা লেখাটাকে একটু এ পাশে নিলে তোমরা দেখতে পারবা একটু ডান পাশে নিয়ে নিচ্ছি লেখাটাকে তাতে তোমরা ক্লিয়ার দেখতে পারো ফন্ট কেমন হয় এই যে দিলাম এখন আমি এখান থেকে বিভিন্ন ফন্ট যখন ই করব চেঞ্জ করব তখন দেখবা এই যে এখন এখন একটা ফন্ট আছে সেটা একরকম এখন আমি যে এই ফন্টটা যখন সিলেক্ট করলাম দেখো লেখাগুলো একটু চিকন হয়ে গেল আচ্ছা আমরা এই লেখাটা আর একটু বড় করি তাহলে তোমরা আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পারবা এই যে একটু বড় করলাম এখন আমি ফন্টে গেলাম এই যে এরকম একটা লেখা হলো এই যে এই এই ফন্টটাতে যখন সিলেক্ট করলাম আর একরকম লেখা হলো এটা তার একরকম আর তার একরকম এভাবে বিভিন্ন রকম ফন্ট আছে তুমি যে ফন্টে লিখতে চাও সেই ফন্টে লিখতে পারবা যেখানে বিভিন্ন স্টাইলের ফন্ট আছে আমরা যে ফন্টটা সিলেক্ট করব ওই ফন্টটার লেখাই হয়ে যাবে এই যে আমরা এই ফন্টে দিলাম এই যে ফন্টে লেখা হয়ে গেছে তো এখানে ইচ্ছা করলে তুমি বিভিন্ন ধরনের ফন্ট ইউজ করতে পারবা তো এখানে বিভিন্ন বাংলা লে ইংলিশ লেখার জন্য আমরা ফন্টগুলো দেখলাম এখন বাংলা লেখার জন্য একটা ফন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন বিজয় দিয়ে লিখব বাংলাতে তখন সুতনি এম জে একটা ফন্ট আছে এই যে তোমাদের যখন বইটাতে দেখো এই যে সুতনি এম জে এরকম একটা ফন্ট আছে সেটা হচ্ছে তোমার যখন আমরা বিজয় দিয়ে লিখব মানে বাংলা লেখার জন্য এই ফন্টটা ইউজ করা হয় আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা এখানে যদি লিখি সুতনি এম জে এস ইউ টি এ জে এস ইউ টি দিলেই অটোমেটিক সুতনি এম জে চলে আসে তখন আমরা ওকে দিলে এন্টার দিলেই এখন আমাদের 
সুতনি এম জেতে মানে বাংলা লিখতে পারবো সেটার জন্য আমাদের বিজয় যে সফটওয়্যারটা বাংলা টাইপিংয়ে সেটা ইনস্টল করা থাকতে হবে তখন আমরা সুতনি এম জে যখন সিলেক্ট করব তখন আমরা সুন্দরভাবে বাংলাতে লিখতে পারবো তো এটা হচ্ছে তোমাদের ফন্ট চেঞ্জ করে করে কীভাবে লেখার স্টাইল বিভিন্ন রকম করা যায় সেটা আমরা দেখলাম এখন তোমাদের বইতে পড়ার অপশান যেটা সেটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ এই যে ফন্ট সাইজ আছে সেটা আমরা কীভাবে ছোট বড়ো করবো সেটা দেখবো সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে লেখাটাকে সিলেক্ট করে নিলাম এরপর দেখো এখানে যে একটা অপশান আছে এই যে থার্টি সিক্স দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ এখন আমরা দেখবো কীভাবে ফন্ট সাইজ ছোট বড়ো হয় এই যে লেখাটা যেহেতু আমাদের সিলেক্ট আছে এখন আমরা লেখাটা সিলেক্ট করে ফন্ট সাইজ দেখবো ছোট বড়ো করে লেখাটা এখন সাইজ আছে আমাদের থার্টি সিক্স এখন আমরা ছোট বড়ো করে দেখবো যে এর যদি দিয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে দেখা দেখা যাচ্ছে না এই যে এই যে বিভিন্ন সাইজের আমি দিতে পারতেছি আমাদের ছিল থার্টি সিক্স আমরা যখন এই যে ফর্টি এইট দিয়েছি দেখো ফর্টি এইট দেওয়ার পর লেখাটা নিচে চলে গেছে কারণ হচ্ছে এখানে জায়গা নেই সেই জন্য লেখাটা নিচে চলে গেছে তো আমরা একটু বাঁয়ে নিয়ে নিই এই যে লেখাটা এখানে চলে আসছে এবং এটা বিভিন্ন সাইজ হয়ে গেল এই যে ফর্টি এইট সাইজটা আছে এখন এখানে আমরা সিলেক্ট করে করে দিতে পারি বিভিন্ন স্টাইল আছে এখন এরপর যদি আমরা চাই যে না আমি এখানে নিজে থেকে লিখব যেন আমি চাচ্ছি যে পঞ্চাশ এখানে নেই আমি চাচ্ছি যে এখানে পঞ্চাশ দিব সাইজটাকে আমি সিলেক্ট করলাম করে আমি এখানে ফিফটি লিখলাম ফিফটি লিখলে এন্টার দিলাম এই যে লেখাটার সাইজটা পঞ্চাশ হয়ে গেছে মানে আমি নিজের মতো করেও এখানে লিখে লিখেও ছোট বড় করতে পারবো লেখাটাকে তো এভাবে আমরা ফন্ট সাইজ ছোট বড় করতে পারবো আর ফন্ট চেঞ্জও করতে পারবো এখন যেহেতু এই ফন্ট এবং আমাদের ফন্ট সাইজ দেখিয়েছি তো তোমাদের আর কিছু কাজ দেখিয়ে দিই যাতে তোমরা আরও একটু সহজে বুঝতে পারো সেটা হচ্ছে দেখো আমরা যখন এইখানে যাব এই যে এখানে বি লেখা এটা হচ্ছে মানে কোনো লেখাকে বোল্ড করার জন্য মনে হচ্ছে ঘাড়ো কালো হয়ে যাবে লেখাটা বোল্ড হয়ে যাবে দেখো একটু মোটা হয়ে যাবে এই যে সিলেক্ট করে রাখলাম সিলেক্ট করে আমরা এখন এই যে বোল্ডে ক্লিক করব এই যে বোল্ডে ক্লিক করার পর আমাদের লেখাটা দেখো অনেক মোটা হয়ে গেছে এটা দিয়ে আমরা লেখাটাকে অনেক মোটা করতে পারব এরপর আবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে পরের অপশানটা আমরা দেখব পর অপশানটা হচ্ছে যে আইডিয়া ইটালিক আমরা যদি লেখাটাকে ইটালিক লিখতে চাই তাহলে জন্য ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখো এই যে লেখাটা একটু ইটালিক মানে বাঁকা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ইটালিক এরপর আরেকটা অপশান আছে আমরা সেটা দেখব সেটার জন্য আমরা আবার ওইখানে চলে যাই এই যে ইউ ইউ নিচে একটা আন্ডারলাইন মতো দাগ আছে এটা ক্লিক করলে আমরা লেখাটা আন্ডারলাইন হয়ে যাবে এই যে দেখো লেখাটা আন্ডারলাইন হয়ে গেছে তার মানে এখানে আমরা তিনটা অপশান দেখিয়েছি যেটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এম এস ওয়ার্ডে যখন কাজ করবে সেটার জন্য লাগবে আমরা অনেক সময় লেখাকে অনেক মোটা করার প্রয়োজন হয় সেটা দিয়ে এটা দিয়ে করব আর ইটালিক করার জন্য এ আইটাতে ক্লিক করব আর ইউতে ক্লিক করলে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে এরপর তোমরা আবার যদি আমরা সিলেক্ট করে করে এই যে বোল্ডে ক্লিক করি বোল্ড চলে যাবে আইতে ক্লিক করলে ইটালিক চলে যাবে ইউতে ক্লিক করলে আন্ডারলাইনটা চলে যাবে এছাড়াও আরও এখানে অনেক অপশান আছে যেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না কারণ হচ্ছে সবগুলো দেখাতে গেলে তোমাদের হয়তো বুঝতে কষ্ট হতে পারে যেহেতু তোমরা মাত্র ক্লাস নাইন টেনের তো তোমরা এস সি পরীক্ষার পর যখন কম্পিউটার সম্পর্কে কম্পিউটার সম্পর্কে আরও বেশি করে শিখবে তখন তোমরা এগুলো সম্পর্ক জানবা তো এখন শুধু তোমাদের বইতে যতটুকু আছে সে সেতটুকু তোমাদের জানলে চলবে এছাড়াও বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা পরবর্তীতে শিখে নিতে পারবো অথবা আমার ইউটিউব চ্যানেলও তোমরা এম এস ওয়ার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া আছে তোমরা অফিসের সময় সেগুলো দেখে নিতে পারবা তো এরপর অপশান আমরা চলে যাই আমরা ফন্ট স্টাইল দেখলাম ফন্ট সাইজ দেখলাম কীভাবে ফন্ট ছোটো বড়ো করে এখন আমরা ও আমাদের আরেকটা রয়ে গেছে আমরা ফন্টের কালার ফন্টে বিভিন্ন কালার দিতে পারব সেটার জন্য দেখো আমরা এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করলে এরপর দেখো আমরা উপরে গেলে যে এখন এখানে একটা যে নিচে ফন্ট কালার নামে একটা অপশান আছে সেটাতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে বিভিন্ন কালার আমরা সিলেক্ট করতে পারব এখন মনে করো এখানে আমি লাল যদি সিলেক্ট করি লাল হয়ে যাবে সবুজ নীল যত কালার যেমন এখানে বিভিন্ন কালার হয়ে যাবে আমি লাল দিলাম এই দেখো কালারটা লাল হয়ে গেছে এখানে তুমি সিলেক্ট করে যে কোনো কালারে দিতে চাও সেটাই দিতে পারবো প্রথম আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে আমরা ক্লিক করব এখানে এই যে এই যে রঙের কালারটাতে এখানে বিভিন্ন কালার আছে তুমি বিভিন্ন কালার 
यूज करा जाए तुम मन करो जो इन्हें जागो छाड़ा और कलर व्यवहार करब से मोर कलर क्लिक करवा मोर कलर क्लिक कर लेकिन अनेक कलर आज तुम्हें निजे मत कर एक कलर सिलेक्ट कर ओके देवा यह कलर और एक रकम हो गो तर मैंने ये निजे मत कर निजे मन इच्छे मत एखे कलर दिए जिनटा के जे जेको लेखा के तुम निजे मत कर कलर को सजाते पर हे कलर अपशन क्च एरपर तुम्हारे बोते जो अपशन आज कलर देखल फंड देखल फंड सज देखल इरपर हे लेखालेखी सज सज्जार मध्य बुलेट नम्बर ए लाइन व्यवधान बुलेट मानी हे देखा जाने जे गोल गोल एजेगुल बुलेट और यगल हे नम्बरिंग मानी हमें को लेखा रखम लिखले सरियल वाई से बुलेट हिसेब लिखते परि अथवा नम्बरिंग हिसेब लिखते परि एवं तुम्हारे से छवि तो देव आज है देखो ये एखे ये एक अपशन हो बुलेट एगुल नम्बर हमें दीते परवर्ती अपशन आज है तुम्हारे लाइन व्यवधान ये लाइन व्यवधान मानी दुटे लाइन माजे कतटुकू व्यवधान थको से चलो आप सरसि एम एस वार्डे कर देखी हमारे एन नीचे लाइन चले गलम फंड एक छोटो कर नहीं एम देखो हम जो बुलेट दिए लिखते चाहिए देखो बुलेट दिए लेखार जो हमें कि ये जाब यह बुलेट तो यहाँ से क्लिक करब क्लिक कर ले बुलेट उठे गेसे एन तुम इच्छा आपने कलर कलर सिलेक्ट करा चलो से आसाटा के अन्न कलर करी तो चेन्ज हो जाए ब्लैक दिल ब्लैक ही एखे विभिन्न किस लिखब जेमन प्रथम लिखी प्रथम लिखल नेम ये देखो नेमटा लिखे हमें जो कीबोर्डे एंटार प्रेस करब तो क्योंकि अटोमेटिक बुलेट नाम एखे चले आसें कारण हमें ये कलर का चाची जो ब्लैक लिखब से सिलेक्ट कर ब्लैक कलर कर देव ब्लैक हो गो एम लिखल लिखल जे फादार्स नेम एंटार दीब एंटार दी बुलेट नंबर चले आस जो लेखा लिखी ना क्या एंटार दी परवर्ती चले आस ब्लैक रखबो से ब्लैक दिए दिल ब्लैक तेल जे देखो एखे हमें ये जी देव आज है एगुल हे बुलेट मैं इन्हें जो कलो कलो एगुल बुलेट एन चाची ना एगो बुलेट दीब ना एन एगल नम्बरिंग रखब तेल ये पशे और एक देखो ये पशे और एक अपशन आज है यार नाम हे नम्बरिंग क्लिक करब क्लिक करार देखो ये चेन्ज हो गए ये आगे छो बुलेट एन हो गए नम्बरिंग तो यह लेखा के एरक लिस्ट आकारे लाइन आकार लिखले से बुलेटिंग हिसाब लिखते परि बुलेट हिसाब लिखते परि नम्बर हिसाब लिखते परि हमें जेटा जीते चाहिए लिखते पर अनेक किस यूज करा जाए तो तुम्हारे बोते ये दुटे अपशने देखाना होता है से देखल तो मैं एक बार बुलेटे क्लिक कर ले बुलेट हो जाए नम्बर क्लिक कर ले नम्बरिंग जाए तो यह बुलेटिंग नम्बरिंग एखान व्यवहार करतेब इरपर तुम्हारे बोते जो आ ओ लाइन स्पेसिंग दूटा लाइन मध्य स्पेस कतटुकू हो जमन हमारे एन तो लेखा एक लेखा आटार जो इटे लेखा सिलेक्ट कर निल सिलेक्ट करारे एखे लाइन स्पेसिंग अपशन आज है ये ये लाइन स्पेसिंग एटे क्लिक कर लाइन के लाइन मध्य स्पेस लाइन व्यवधान कतटुकू हो कम बेसि कर जमीन वन पॉइंट वन फाइव आज हमें जो वन पॉइंट फाइव दी देखो एन लेखा अनेक फाका फाका हो गए आज सिलेक्ट कर लाइन स्पिंग क्लिक कर थ्री दी देखो थ्री देवारे कि हलो थ्री देवारे अनेक फाका फाका गे एम चाची ना और कम अनेक कम ही फिलब से लाइन स्पेसिंग वन दिल वन देते घन हो गए 
এবার লাইন স্পেসিং আমরা যদি দেখি যে টু টু দিলাম এই যে টু দিলে এরকম হলো মানে সবার সর্বনিম্ন এখানে লাইন স্পেসিং আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান এটা হয়ে গেল তো এভাবে আমরা এখানে লাইন স্পেসিং কমাতে বাড়াতে পারি অথবা এখানে আমরা লাইন অপশান আছে যেমন আমি আমার দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে লাইন স্পেসিংয়ের একটা অপশান এই যে লাইন স্পেসিং অপশান মানে এখানে তো এগুলো ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে আমি চাইছি না কাস্টমাইজ করে নিজের মতো করে দিব সেটার জন্য আমরা এখানে দেখো অপশান আছে যে যে লাইন স্পেসিং কতটুকু দেওয়া হবে যে এখানে তো কম নিজের মতো করে কমিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া যাবে কতটুকু দেওয়া যায় তো আমরা সাধারণত এখানে যে লাইন স্পেসিংগুলো আছে এগুলো ইউজ করলেও চলে আমরা ওয়ান দিলেও একরকম হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু দিলে একরকম হবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিলে এরকম হবে আমরা যদি সেখানে গ্যাপ হবে কম তাহলে ওয়ানে ক্লিক করব ক্লিক করে এরকম স্পেসিং কমে যাবে তো এগুলো আছে লাইন স্পেসিংয়ের কাজ মানে দুইটা লাইনের মধ্যে কতটুকু ব্যবধান হবে সেটা ক্লিক করে আমরা লাইন স্পেসিংটা করতে পারব এরপর হচ্ছে আমরা লেখালেখি সাজ সজ্জা তার মধ্যে আছে টেবিল এবং বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন মানে হচ্ছে আমরা যদি একটা ডকুমেন্টের মধ্যে টেবিল বা সারণি যোগ করতে চাই তাহলে কিভাবে যোগ করব সেটার জন্য আমরা আবার ওটাতে ফিরে যাই তারপর দেখো এখানে সেটার জন্য আমাদের ইনসার্টে যেতে হবে এই যে টেবিল যোগ করার জন্য আমাদের যেতে হবে ইনসার্ট ইনসার্ট অপশানের পর এখানে দেখো টেবিল ইনসার্ট অপশান টেবিলে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখো এখানে অনেকগুলো অপশান আসছে এখন আমি এটা কতটা টেবিল সিলেক্ট করব কতটা টেবিল অ্যাড করব সেটা আমি একটু খালি করে নিয়ে নিই এখন দেখো আমি এই জায়গাতে চাচ্ছি যে টেবিলটা অ্যাড করব সেই জন্য আমি আবার টেবিলে ইনসার্টে যাই টেবিলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমরা কতটা টেবিল নিতে চাচ্ছি সেটা দেব এখন দেখো এখানে আমি যদি এখানে এই যে পাশাপাশি কয়টা কলাম নিতে চাচ্ছি সেটা এখানে আসবে এই যে যা নিব তা আমি নিলাম কয়টা পাঁচটা পাঁচটা টেবিল নিলাম পাঁচটা পাশে নিলাম আর পাঁচটা নিব মানে নিচে তাহলে পাঁচটা পাশ পাশে পাঁচটা নিচে নিলাম নিয়ে ওকে দিলাম দেওয়ার পর দেখো এখানে টেবিল হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা টেবিলের ভিতরে বিভিন্ন কিছু লিখতে পারবো লিখলাম নেম রুল জিপিএ এরকম বিভিন্ন কিছু আমরা এখানে লিখতে পারবো বা ক্লাস যে কোনো কিছু লিখি না কেন সেকশন এরকম বিভিন্ন কিছু লিখতে পারবো এভাবে নাম লিখতে পারবো বিভিন্ন কিছু তো এভাবে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্টের মধ্যে বা পেজের মধ্যে আমরা টেবিল অ্যাড করতে পারবো অ্যাড করে এখানে বিভিন্ন কিছু লিখতে পারবো তাহলে আমরা আবার দেখি টেবিলটা কীভাবে অ্যাড করব সেটার জন্য আমরা কি করব আমরা যাব হচ্ছে এখানে ইনসার্ট ইনসার্ট থেকে টেবিল টেবিলে ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে কতগুলো টেবিল দিতে চাই সেটা সিলেক্ট করলেই আমাদের টেবিল হয়ে যাবে তো আমরা এভাবে টেবিল অ্যাড করব এবং অ্যাড করে সেখানে বিভিন্ন কিছু লিখতে পারবো তো এভাবে আমরা টেবিল অ্যাড করব এবং বিভিন্ন কিছু লিখব এরপর আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে ছবি যোগ করা আমরা যদি কোনো ডকুমেন্টের ছবি যোগ করতে চাই সেটা আমরা যোগ করতে পারব যেমন একইভাবে আমরা আবার যাব ইনসার্ট ইনসার্টের পর দেব পিকচার পিকচার ক্লিক করব পিকচার ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো অপশান আসবে যে আমরা যে কোনো জায়গা থেকে পিকচার অ্যাড করতে পারি কম্পিউটার যে কোনো ফোল্ডার থেকেও পিকচার অ্যাড করতে পারবো এখানে সিম্পল পিকচার ক্লিক করলাম এই যে অনেকগুলো পিকচার আসছে আমরা ক্লিক করলাম এটা এটা দিয়ে ইনসার্ট দিলাম দেখো এখানে ইনসার্ট হয়েছে আমরা আমি এটা ওই যে টেবিলের ভিতরে সিলেক্ট করা ছিল কার্সরটা সেই জন্য এখানে আসছে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আন্ড করে নিই আমি চাচ্ছি যে এই বাইরের ছবি অ্যাড করবো সেই জন্য আমরা ইনসার্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে পিকচার পিকচার পর আমরা যে কোনো একটা ছবি এখানে সিলেক্ট করব দিয়ে ইনসার্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে ছবিটা অ্যাড হয়ে যাবে তো ছবিটার সাইজ অনেক বড় সেই জন্য এটা পেজের নিচে চলে গেছে আমরা এখানে টান দিয়ে ছোটো বড়ো করে দিতে পারি এই যে ছোট বড় করে আমরা এখানে এই যে ছবিটাকে ছোট বড় করে নিলাম বার নিচে নামিয়ে নিতে পারি এই যেভাবে তাহলে এইভাবে আমরা কোনো একটা ডকুমেন্টে যদি মনে হয় যে আমরা ছবি অ্যাড করব বা অ্যাড করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এখানে ডকুমেন্টের ছবি এ করতে পারবো 
इन्सार्ट कर फिलते पर क्यों छवि इन्सार्ट कर आज देखी से प्रथम जब हे इन्सार्टे इन्सार्टे गए पिक्चार पिक्चारे क्लिक कर जो छविटा दीते चाहिए सिलेक्ट कर इन्सार्टे क्लिक करब तो जाए तो यह डकुमेंटे छवि छवि कि पिक्चार एड करते बोते देखान आज है जो कि छवि एड करते पर एक जिन बद पड़े गेटे एक टेबिल देखिए से निर्दिष्ट कर सिलेक्ट कर दीसि एखे और कस्टम पा छवि टेबिल एड करा जाए एक देखो से हमें गए इन्सार्ट इन्सार्ट के टेबिले क्लिक कर टेबिल क्लिक करार एखान सिलेक्ट कर टेबिल दिए क्योंकि नीचे देखो एक अपशन आज से इन्सार्ट टेबिल मानी हमें निजे मत कर टेबिल दीते पर जेमन नीचे एक खाली जगह नहीं इन्सार्ट क्लिक कर लेबिल एपराज ड्र टेबिल सरि ड्र ना इन्सार्ट टेबिल इन्सार्ट टेबिल देखल तो आप देखी जिनटा से प्रथम गलम हम इन्सार्ट इन्सार्ट के टेबिल टेबिल थे ये इन्सार्ट टेबिल से क्लिक करार एक अपशन आसार्ट टेबिल मैं एक टोको तो अटोमेटिक सिलेक्ट कर टेबिल इन्सार्ट कर लिखब कयटा कर टेबिल इन्सार्ट करते चाहिए जब कलम आज पशापाशी कयटा कलम है कलम दिल थ्री और रो दिल टू तो इन्सार्ट दी एजे पशापाशी कलम हलो एक दुटा तीनटे रो हे दुईटा नीचे नीचे तेल ए टेबिल एड करते पर मैं ये हमें निजे मत कर डिफल्ट भाव सिलेक्ट करा जाए यह निजे मत कर नम्बर लिखे लिखो टेबिल ये इन ये करतेब एड करतेब तो आज के युटुक ही करब छवि जो करा पर्त परवर्ती वार्ड आर्ट अपने मार्जिन ठीक करा पैराग्राफ लाइन व्यवधान वीजा नम्बर देवा बाकी जगू आज एगल परवर्ती भिडियोते देख तो आज के पर्यत सबाई भलो थको एवं यीडियोगलो आज के जा देखिए यो तुम्हारा बसाय प्रैक्टिस करवा जाते तुम्हारा भलोभ प्रैक्टिस कर ले परीक्षार जो तुम्हारे उपकार हो परीक्षा भलोक दीते पर कारण ये व्यवहारिक सैट थे अनेकगुलो एम सी की आसे से तुम्हारे डिटेल्स बोझा तो सबा के धन्यवाद भलो थको